Hola a todos, es lunes y hoy el día está hermoso, no se imaginan, hay nubes, pero también está súper azulito, mejor dicho, está preciosísimo. Bueno, como ya saben, hace unos lunes atrás o hace unos videos atrás de un video como que súper improvisado salió la idea de iniciar la semana como con temas más positivos, sí, como con temas más importantes. Entonces desde ese día tomé la decisión de volver los videos del lunes, este tipo de videos. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar del éxito. Y la verdad es que todos los temas que voy a tratar los lunes son temas que se han quedado en mi cabeza, son preguntas que hasta yo misma he tenido, son preguntas que tal vez no tienen respuesta aún y ustedes pueden ayudarme a encontrar la respuesta pero definitivamente son temas importantes y son temas que se tienen que hablar en algún momento uno tiene que hablar de esos temas así que bueno, empecemos oh, me enterré una astilla de una cosa de acá para mí siempre ha sido como que una gran pregunta eso del de éxito ¿qué es el éxito? porque todo el mundo desde que tú eres chiquito te habla del éxito y todo el mundo quiere verte exitoso pero en realidad ¿qué es el éxito? ¿quién determina qué es el éxito? entonces yo fui al diccionario y busqué la palabra éxito y salieron tres definiciones la primera definición es que el éxito es el resultado feliz de un negocio la segunda es el fin o la terminación de algo y la tercera es la buena aceptación de algo yo pienso que la sociedad nos ha vendido la palabra éxito de una forma equivocada no 100% pero sí de una forma equivocada desde mi punto de vista el éxito se puede conseguir en tres áreas la primera es la financiera la segunda es la social ahí entra toda la parte emocional la parte de relaciones familia y la tercera es la académica no sé en sus países o en sus culturas pero en colombia no todo el mundo y obviamente todo lo que yo digo lo digo por las cosas que he vivido si no piensan así pues ¿Qué digo? No piensan así. Pero sí, en Colombia la parte social se divide por estratos. Entonces, si eres estrato bajo, si eres estrato medio, si eres estrato alto. Entonces, como que la idea con la que uno crece, no porque a uno se la digan sus papás, pero como que, o yo crecí con esa idea, es como, si mis papás fueron estrato 3, pues yo tengo que ser mejor, yo tengo que ir a la universidad, tengo que esforzarme y lograr ser estrato 4. Tal vez no todo el mundo piense así, pero y no sé por qué yo crecí como con esa idea, tal vez no sea algo de Colombia, tal vez sea algo solo mío, pero sí, como que el éxito es que tú seas mejor que tus papás, que tú logres más que tus papás. Si tus papás no pudieron ir a la universidad, tú debes ir a la universidad. Si tus papás fueron a la universidad, entonces tú tienes que hacer un posgrado. Si tus papás hicieron un posgrado, entonces tienes que hacer una, un doctorado, bueno, sucesivamente. Otro ejemplo de que la sociedad nos ha metido en la cabeza de lo que se trata el éxito es que si tú tienes 30, casi ya 40 y no tienes una pareja, no eres una persona exitosa. Si no te casaste, no eres una persona exitosa. Si no tuviste hijos, no eres una persona exitosa está picando algo y estoy totalmente en desacuerdo con eso ¿Quién determinó eso? ¿A quién se le ocurrió que esto es el sinónimo del éxito? La verdad que yo no sé Para muchas personas el éxito es una palabra que solamente se puede utilizar con cosas grandes es como que una palabra que está por allá al final del camino y que hasta que tú no luches, subes, sufras, llores no la vas a alcanzar. Y aunque no estoy afirmando que el éxito sea algo que se logre sin esfuerzo, creo que el éxito también puede ser algo que logremos diariamente. Yo creo que un sinónimo del éxito es felicidad, satisfacción, seguridad, alegría, bienestar. Y si tú decidieras hoy cambiar la palabra éxito por esas que... Por esas otras que te acabo de decir, estoy segura, pero segura, pero segurísima de que encontrarías que eres exitoso en muchas áreas de tu vida. Quiero que hoy al final de este video se vayan con tres ideas como que importantes sobre el éxito. Define qué es éxito para ti. Yo pienso que esa palabra éxito debería ser algo un poquito más personal. 
Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Canadá, aunque yo entendía mucho inglés, yo puedo decir que entendía tal vez un 70% de una conversación. No tenía para nada valor, fuerza, valentía de hacer la conversación. O sea, para nada hablaba, hablaba aunque también podía hablar. Entonces creo que fue un éxito o es un éxito ahorita en este momento de mi vida poder decir que estoy trabajando en Canadá donde tengo que hablar inglés, donde eh, todos los días hablo con mucha gente en inglés, tengo que responder preguntas, hacer preguntas, eh, ¿sí me entienden? Entonces eso es éxito para Andrea, ese es el éxito que Andrea estaba buscando en ese momento de su vida. Tal vez ahorita Andrea tenga otras cosas en las cuales esté buscando tener éxito. Pero entonces no dejemos que la sociedad, el mundo o nuestros papás, a veces nuestros amigos, nos pongan como que esa palabra éxito en solamente lo que ellos creen que es el éxito. Yo creo que para todos es diferente el éxito. Entonces busca esas cosas chiquitas que te pueden ayudar a empezar a usar esta palabra éxito porque Estoy segura que hay muchos de ustedes que son exitosos en muchas cosas y no se han dado cuenta, nunca lo han dicho, nunca han dicho, oye, sí, de verdad, en serio, yo soy exitoso en esta cosa. Entonces busca esas cosas chiquitas y recuerda que el éxito no es algo que se consigue fácil, uno tiene que luchar por eso, uno tiene que arriesgarse, uno tiene que sacrificar a veces muchas cosas, pero el éxito sí es algo que es para todo el mundo. No hay... Eh, cultura, edad, color de piel, eh, no hay nada, 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 nada que pueda impedir que tú utilices la palabra éxito en tu vida. Algo que no es solamente un consejo para ustedes, pero es un consejo totalmente para mí, es disfruta el éxito. Yo a veces logro cosas, alcanzo éxito en muchas cosas. Por ejemplo, hace poco cambié de trabajo, estoy trabajando en un lugar nuevo, y definitivamente eso fue un éxito alcanzado súper chévere pero entonces pasaron tres días y yo ya estaba estresada pensando en otras cosas, en las nuevas palabras que tenía que aprenderme en inglés en las nuevas cosas que tenía que hacer en mi trabajo y no estaba disfrutando de ese éxito entonces no cometan ese error que yo siempre cometo disfruta tu éxito, siéntate, relájate, respira, sonríele al éxito, disfrútalo y entonces después, cuando ya lo hayas disfrutado, piensa en el siguiente paso que quieres tomar. Siéntete orgulloso de las cosas que ya has logrado. Piensa las cosas que has hecho, piensa las cosas que has logrado a lo largo de tu vida y apropiate de ese éxito. Siéntete orgulloso de eso. Mira esas cosas con admiración y disfrútalo. Sonríele a las cosas que ya has logrado. Para que esto no se convierta en un baile de orgullo y de egocentrismo, entonces mira también y sé muy honesto contigo mismo en cuanto a las cosas que tienes que cambiar o que tienes que mejorar. Estoy segura de que hay muchas cosas que todavía tú, como yo, tenemos que mejorar. Entonces, no solamente siéntete orgulloso de lo que has logrado, pero también ten muy en cuenta lo que no has logrado y qué debes hacer para poderlo lograr. Y entonces así vas a poder como que balancear esa cosa de orgullo, humildad y ser consciente tanto de lo bueno como de lo que hay que mejorar. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya encantado este video. Si fue así, entonces denle me gusta, compártanlo con otras personas. Siempre lo digo y siempre lo voy a volver a decir, si hay alguien que ustedes crean que necesita escuchar estas palabras, compártanle este video, de verdad, ustedes no saben qué persona necesita justo hoy escuchar esas palabras. Si eres nuevo a este canal y llegaste de casualidad, este canal ha tenido un poco de cambios y la verdad es que mi personalidad es así, como que a mí me gusta la música, a mí me gusta hacer cositas y me gusta la moda y me gusta cocinar y me gusta hacer muchas cosas, como que ese camino ancho de muchas cosas que me gustan a mí lo he estado llevando un poco más al punto que lo quiero llevar, así que pues bienvenido y espero que te quedes a descubrir este camino conmigo porque todavía lo estoy descubriendo. Espero que te guste lo que, lo que preparo cada semana y bueno, he estado pensando en varios videos que ya van a ser como fijos por mes, ya uno que es muy muy fijo por mes, el de, ah, creo que se han dado cuenta, es el de los favoritos, otro va a ser este y bueno, ahí se van a dar cuenta más o menos de qué es lo que va a empezar a suceder en el canal. Espero que les guste mucho, suscríbanse, si no se han suscrito, suscríbanse porque 
Este es un planeta al cual todo el mundo está invitado a habitar conmigo. Creo que me está picando una hormiga. Y listo. Les envío un beso. Un abrazo muy, muy grande. Muy, muy grande. Y nos vemos el viernes. Bye. Y el saludo de hoy es para una persona muy, muy especial. Es para Lili. Lili, allá en Bogotá, te envío un beso, un abrazo muy, muy grande. De verdad que me encanta cada vez que me escribes o cuando comentas algo, cuando le das like a alguna cosa que pongo. Muchas gracias por estar desde el principio hasta ahorita. Y claro que sí, Natura es lo mejor. De verdad, cuando vayas comprando cada cosita, te vas a dar cuenta que la vas a amar por el resto de tu vida. Otro libro que estaba leyendo se llama The Nest y es un libro totalmente diferente a lo que he estado leyendo últimamente que es como romántico, la historia de amor. Esto es la historia de una familia que es bien disfuncional, pero bien disfun disfuncional se dice o disfuncional.